അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെജിറ്റബിൾ പുലാവിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ അപ്പോൾ പേരൊക്കെ കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രേവി വേർഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സത്താൺ മോനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കനും മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് കട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതുപോലെ അങ്ങ് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം അത് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് സെലറിയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു പിടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിനെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ് ചെറിയൊരു സവോള അതും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഗ്രേവി വേർഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം മതിയാവും ആ സവോള നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ സവോളയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ മഴയെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിക്സിങ് ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് കോൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഗോപി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് കോട്ടിങ് അല്ല ഇതിന് വേണ്ടത് ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് മതിയാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് സോയ സോസാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സ്പൂണ് സോയ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോയ സോസിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അത് ഞാൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കളറ് അതാണ് നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയന് കുറച്ച് കളറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല അത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളുടെ ബാറ്ററി അതായത് ഒരുപാട് കട്ടിയല്ലാതെ ഒരു എന്നാലും ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ലാത്ത ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ ബാറ്ററിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളി കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മഞ്ഞളിൽ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എല്ലാ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ടായിട്ട് കിട്ടണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കാനാണ് പോകുന്നത്
അപ്പം അത് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കോളിഫ്ലവറും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ കോളിഫ്ലവറും ഒരു ഒരു ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മൈദയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും അതിങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒന്നിച്ചിടാതെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിരുന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ഭാഷയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കടായി എടുക്കുക കടായിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് റൈസ് പാൻ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഴ്ത്തിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊന്നും മാറണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രേവി വേർഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ സവോള ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സും അതുപോലെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗ്രേവി ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് സെലറി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഴ്ത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സവോള ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വാഴ്ത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെലറി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയാണ് സവോളയും ക്യാപ്സിക്കോ ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാഴ വാഴ്ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഒന്ന് വാ വാടി വന്നാൽ മതിയാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി സോസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചില്ലി സോസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കാരണം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയന് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്പൂണിനകത്ത് ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി സോസിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എക്സ്ട്രാ പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ സ്പൂണ് സോയ സോസാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സോസിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്രൈ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോപി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേവി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഈ ഒരു വലിയ സ്പൂണ് നമ്മൾ സോയ സോസ് എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ സ്പൂണിനകത്ത് ഒരു സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഇത
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ അത് ഗ്രേവി വേർഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ പുലാവ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ